डियर स्टूडेंट्स गायत्री कॉलेज साचोर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें शेयर करें आज हम क्लास बी पार्ट सेकेंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जिस पर डिस्कस करेंगे वो है वुडवर्ड फिशर रोल्स के द्वारा लैमडा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करना इससे पहले हमने जो लेक्चर में कुछ टॉपिक पर डिस्कस किया था और उसमें मैंने बताया था किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है इसी प्रकार से आज के इस टॉपिक में कुछ कंपाउंड दे रखे होते हैं उनकी लेमडा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वुडवर्ड फिशर रूल से लैमडा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करना एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ कंपाउंड दे रखे होते हैं उन कंपाउंड का वुडवर्ड फिक्सर रूल्स के आधार पर लैमडा मैक्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है वुडवर्ड फिशर्स ने जो कंपाउंड इन और इनॉन्स उनके लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में लैमडा मैक्स वैल्यू कोई भी कंपाउंड कितना एब्जॉर्ब करता है उसका मान याद करने के लिए एक इम्प्रिकल फॉर्मूला दिया है जिसके आधार पर हम लैमडा मैक्स की वैल्यू याद इसके लिए हमें कुछ बेस वैल्यू याद रखनी होती है जैसे बेस वैल्यू ऑफ ओपन चैन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड डाइटी इन और इनॉन्स सबसे पहले बात करेंगे इन की तो उसके लिए जो बेस वैल्यू होती है ऑपर चैन जो कंपाउंड होगा इन में या फिर साइकिल कंपाउंड है बेस वैल्यू दो सौ सत्रह नैनोमीटर कैलकुलेट बॉक्स में दो सौ पंद्रह या दो सौ चौदह भी लिखी होती है तो इसका जो बेस वैल्यू है दो सौ सत्रह नैनोमीटर यदि कोई सिस्टम होमो एनुलर होता है होमो एनुलर डाइन है तो 
इसके लिए जो बेस वैल्यू होती है वो दोस्तों त्रेपन नैनो हेट्रोएंगुलर डाइकिन इसके लिए बेस वैल्यू दो सौ पंद्रह नैनोमीटर इस बेस वैल्यू के साथ कुछ वैल्यू इंक्रीमेंट की जाती है यानी उस कंपाउंड के साथ कोई अदर ग्रुप्स जुड़े हुए हैं या फिर कॉन्जुगेशन में विस्तार हो रहा है तो वो वैल्यू इस बेस वैल्यू के साथ में ऐड की जाती है कौन कौन सी जो वैल्यू होती है इन बेस वैल्यू के साथ में इंक्रीमेंट्स की जाएगी उसमें रिंग अरेजी की रिंग रेजी जिसको हिंदी में वल्य अवशेष कहा जाता है रिंग रेजी वल्य अवशेष एल्काइन सब्सटीट्यूट कोई एल्काइन पत्ती स्थापित समूह जुड़े हुए या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जिसको बाहरी चिक्रिय द्विमत कहा जाता है रिंग रेजिड्यू है अगर एक रिंग रेजिड्यू है तो प्लस फाइव नैनोमीटर इस बेस वैल्यू के साथ में ऐड करेंगे यदि कोई सब्सटीट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है फाइव नैनोमीटर इन बेस वैल्यू के साथ ऐड किया जाएगा एक्सोसाइकिल डबल बॉन्ड है प्लस फाइव नैनोमीटर अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड एक्सटेंशन सहयोगन में विस्तार हो रहा है तो प्लस थर्टी नैनोमीटर एड इसके अतिरिक्त कुछ अन्य ऑब्जोक्रॉम जो ग्रुप्स जुड़े होते हैं उसकी वैल्यू भी ऐड करके उस कंपाउंड की टोटल लैमडा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो यहां अपन कुछ ट्रम्स मैंने लिखे हैं उनको पहले समझेंगे कि कब बेस वैल्यू दो सौ सत्रह रखनी है कब बेस वैल्यू दो सौ तिरपन नैनोमीटर रखनी है कब बेस वैल्यू दो सौ पंद्रह नैनोमीटर रखनी है उसके बाद में कंपाउंड के अंदर रिंग रेजिड्यू क्या होता है सब्सटीट्यूट जो ग्रुप जुड़े हुए थे एल्काइन सब्सटीट्यूट प्रतिस्थापित समूह एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है डबल बॉन्ड एक्सटेंशन क्या होता है इन ट्रम्स को अपन समझते हुए एग्जाम्पल के द्वारा कंपाउंड का लैमडा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे
सबसे पहले बात करेंगे बेस वैल्यू ऑफ ओपन चेन कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड में इस प्रकार के सिस्टम जैसे वन की न्यूटा लाइन सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच डाइन इस प्रकार से कंपाउंड वन की न्यूटा लाइन जैसे अगर दे रखे हैं ओपन चैन में तो इसके लिए जो बेस वैल्यू अपन रखेंगे वो दो सौ सत्रह नैनोमीटर रखी जाए इसी प्रकार से होमो एंगुलर होमो एंगुलर डाइन होमो एंगुलर डाइन का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड ऐसा सिस्टम जिसमें कॉन्जुगेशन के अंदर दोनों पाइपोन एक ही रिंग में प्रजेंट जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल इस रिंग के अंदर एक पाइप बनी है एक पाइप बनी है अगर किसी भी सिस्टम में किसी भी कंपाउंड में एक ही रिंग के अंदर इस प्रकार दो पाइप उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसको होमो एंगुलर डाइन का और यदि दो पाइपोन कॉन्जुकेशन में इस तरह से अलग अलग रिंग के अंदर उपस्थित है पाइप वन डबल सिंगल डबल ये कॉन्जुकेशन है और दोनों पाइपन एक एक रिंग के अंदर अलग अलग रिंग के अंदर प्रजेंट है तो इस प्रकार का जो सिस्टम होगा इसको हेट्रो एनुलर डाइन होमो एनुलर अगर आप इस प्रकार का सिस्टम दे रखा है जिसमें दोनों पाइप बन एक ही रिंग के अंदर प्रजेंट है तो इसके लिए जो बेस वैल्यू होती है वो दो सौ त्रेपन नैनोमीटर रखी और यदि दोनों पाइप बन अलग अलग रिंग के अंदर प्रजेंट है तो इसके लिए जो बेस वैल्यू है वो दो सौ पंद्रह नैनोमीटर कहीं दो सौ सोलह भी दे दो सौ पंद्रह नैनोमीटर रख हिंदी में इसको होमो एनुलर डाइन को सम वाले डाइन कहेंगे और हेड्रो एनुलर डाइन इसको विषम वाले डाइन कहेंगे तो ये ध्यान रखना है कि होमो एनुलर क्या होता है हेड्रो एनुलर क्या होता है होमो एनुलर में दोनों पाइपल एक ही रिंग में और हेट्रो एंगुलर में दोनों पाइप अलग अलग रिंग के अंदर कॉन्जुकेशन के अंदर प्रजेंट होते हैं ये तो हुई बेस वेल नेक्स्ट जो वैल्यू अपन इंक्रीमेंट कर रहे हैं उनमें भी कुछ ट्रम्स अब इनके साथ में रिंग रेजी जो वैल्यू इंक्रीमेंट की जाती है रिंग रेजी ड्यू हिंदी में इसको वल्य अवशेष कहा जाता है रिंग रेजी ड्यू क्या होता है जैसे कोई कंपाउंड या कोई सिस्टम दे रखा है उस सिस्टम के अंदर 
जहां जिस कार्बन से फाइबर स्टार्ट होता है और जिस कार्बन पर कॉन्जुकेशन खत्म होता है उसके आगे यदि आगे कॉन्जुकेशन नहीं हो रहा है यहाँ कई साइड चेन में भी कॉन्जुकेशन नहीं हो रहा है तो इस प्रकार से कॉन्जुकेशन जहां समाप्त होता है उसको रिंग रेजियो कहा है जैसे इस लाइन की बात करें तो यहां पर इस कार्बन से कॉन्जुकेशन स्टार्ट हो रहा है डबल सिंगल डबल आगे नहीं जा रहा है क्योंकि एक रिंग रेजियो इधर भी आगे नहीं जा रहा है तो दो तो तो ये यहां पर ये दो वल्ले अवशेष एक रिंग जो रेजिड्यू है इसके लिए बेस वैल्यू प्लस फाइव नैनोमीटर है जैसे एक वाले आशीष तो प्लस फाइव दो वाले आशीष प्लस फाइव और तो इसके लिए जो इंक्रीमेंट करेंगे बेस वैल्यू के साथ से बेस वैल्यू होमो एंगुलर है दो सौ त्रेपन और इस प्रकार से दो बल्ले आशीष हैं तो रिंग रेजिड्यू तो इंटू फाइव दो बल्ले आशीष हैं एक की वैल्यू प्लस फाइव एड करनी प्लस दस नैनोमीटर ये होते इसके लिए जो लैमडा मैक्स वैल्यू आएगी वो टू सिक्सटी थ्री नैनोमीटर बल्ले आशीष का मतलब है जहां से कॉन्जुगेशन जिस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है या खत्म हो रहा है या अदर इस प्रकार साइड में जो कॉन्जुगेशन नहीं है तो वो इसके बल्ले आशीष रिंग रेजिव्यू कहलाए नेक्स्ट बात करते हैं अपन सब्सटीट्यूट ग्रुप सब्सटीट्यूट ग्रुप यानी यदि कॉन्जुकेशन में किसी कार्बन के साथ में इस तरह से एल्काइन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो इसका प्रतिस्थापित समूह सब्सटीट्यूट समूह कहलाएगा और इसके लिए जो बेस वैल्यू होती है प्लस फाइव नैनोमीटर एड कर जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल सी एस थ्री सी सी एस थ्री डबल वन सी एच सिंगल वन सी एच डबल वन सी एच ये कोई कंपाउंड है ओपन चेन कंपाउंड है कॉन्जुगेशन है ये अपना सिस्टम है डबल सिंगल डबल बेस वैल्यू दो सौ सत्रह नैनोमीटर हो जाएगी ओपन चेन में वन थ्री न्यूटर रेंज जैसा सिस्टम है अब यहां पर बल्लिया से रिंग नहीं है ओपन कंपाउंड है तो इस कार्बन के साथ एक सी एस थ्री ग्रुप ये जुड़ा हुआ है दूसरा सी एस थ्री ग्रुप इसमें दो प्रतिस्थापी है तो इसके साथ में जो सब्सिट ग्रुप टू इंटू फाइव एक के लिए प्लस फाइव नैनोमीटर दूसरा प्लस फाइव टोटल टेन नैनोमीटर इसके साथ एड तो इसके लिए जो लेमडा मैक्स वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे वो कितनी हो जाएगी दो सौ सत्ताईस नैनोमीटर तो सर्टिफिकेट का मतलब कोई भी रिंग के साथ में कॉन्जुकेशन के अंदर या फिर ओपन सिस्टम में एलकाइस में जुड़े हुए हैं तो उसके लिए उस बेस वैल्यू के साथ प्लस फाइव नैनोमीटर एड करना 
नेक्स्ट बात करें एक्सरसाइज में डबल वन अगला जो ट्रांस है एक्सरसाइज डबल वन क्या है? बहाइए चक्री दिन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि ये भी वजह के बाहर आपको इस तरह से कहीं पर भी बाहर कॉन्जुकेशन के पाइबंद बनता नजर आ रहा हो या पाइबंद दिखता है रिंग के बाहर कार्बन पर तो ये वाले जो पाइबल होते हैं इसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहा जाता है इसके लिए भी प्लस फाइव नैनोमीटर बेस रिंग के साथ ऐड किया जाता है एक है तो प्लस फाइव दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो दस हो जाएगा तीन है तो पंद्रह हो जाएगा चार है तो बीस हो जाएगा इस तरह से उसके साथ में बेस में के साथ में ऐड करते हैं जैसे कंपाउंड ये सिस्टम इस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है इस कार्बन पर कॉन्जुगेशन ला करके समाप्त सिस्टम को सिलेक्ट कर लीजिए अब इसका जो बेस वैल्यू होगा वो एड्रोएलर है विषम वाले है दोनों में अलग अलग पाइपन है तो बेस वैल्यू दो सौ पंद्रह नैनोमीटर हो जाएगा इसके साथ में एक रिंग रह रही थी दूसरा रिंग रह रही थी ये तीसरा रिंग है एक दो तीन वाले आक्सिस तो थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन नैनोमीटर प्लस एड हो जाएगा इसके बाद एक्सोसाइक्लिक की डबल प्रतिस्थापित समूह कोई नहीं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात है तो इस रिंग के बाहर कहीं पर भी डबल बॉन्ड नजर नहीं है इधर भी सिंगल बॉन्ड है इधर भी सिंगल बॉन्ड इस वजह के लिए आप देखोगे ये वाला जो बंद है इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के रूप में कार्य करता है तो इसके साथ में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए प्लस फाइव नैनोमीटर और वैल्यू ऐड की जाए अब इसके लिए लेमडा मैक्स जो कैलकुलेट करेंगे तो टोटल फाइव थ्री दो सौ पैंतीस नैनोमीटर लेमडा मैक्स में लिए प्राप्त तो इस तरह से बेस वैल्यू ऑफ ओपन चेन कंपाउंड होमो एनुलर एड्रो एनुलर उन बेस वैल्यू के साथ में जो वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं वाल्यासिस सब्सटीट्यूट ग्रुप्स एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और नेक्स्ट डबल बॉन्ड एक्सटेंस डबल 
डबल बॉन्ड एक्सपेंशन क्या होता है कि यदि किसी भी कंपाउंड में दो पाई बन के बाद तीसरा पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन में आता है तो उसको संयुग्मन में विस्तार का डबल बॉन्ड एक्सपेंस हिंदी में इसको बोलते हैं सयुग्मन में विस्तार इसके लिए मैंने बताया था प्लस तीस नैनोमीटर बेस वेल्यू के साथ में ऐड की जाती है जैसे अपन बात करें डबल बॉन्ड एक्सटेंशन का मतलब कि यदि किसी वाले में दो डबल बॉन्ड के बाद में नेक्स्ट पाइबल उपस्थित है तो उसको डबल बॉन्ड एक्सटेंशन सयुग्मन में विस्तार था जैसे सिस्टम लिया इस कार्बन से इसका कॉन्जुकेशन स्टार्ट हो रहा है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिस्टम को सिलेक्ट कर लिए अब इसके लिए जो बेस वैल्यू होगी एक ही रिंग में दो पाई बंद है होमो एनुलर दो सौ तिरपन नैनोमीटर हो जाएगी होमो एनुलर है अब इसके साथ में जो वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है तो यहां पर देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं रिंग रेडिंग एक वाले आवशिष इधर से ऊपर कॉन्जुकेशन नहीं जा रहा है दूसरा वन गया तो इसमें दो रिंग रेजिड्यू है दो वल्यासिस टू इंटू फाइव टेन नैनोमीटर प्लस ये हो जाएगा तीसरा इसमें कोई सब्सटीट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है चौथा इसमें इस रिंग के बाहर एक पाइबन बन रहा है इसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहेंगे तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक प्रजेंट है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसके लिए प्लस फाइव नैनोमीटर एड हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट बात अपन करें डबल बॉन्ड एक्सपेंस तो यहां देखिए पाई बॉन्ड है डबल सिंगल डबल इन दो पाई बंद के बाद कॉन्जुकेशन में वापस सिंगल डबल सिंगल डबल दो पाई बॉन्ड अतिरिक्त आते हैं तो इसको कहा जाता है डबल बॉन्ड एक्सपेंस कॉन्जुकेशन में दो पाई बॉन्ड के बाहर तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से पाई बंद उपस्थित है कॉन्जुकेशन में तो उसके लिए एक पाई बंद के लिए कॉन्जुकेशन विस्तार में प्लस तीस नैनोमीटर वैल्यू ऐड की जाती है तो यहाँ पर कॉन्जुकेशन में दो पाई बंद उपस्थित है तो डबल बॉन्ड एक्सटेंशन डबल बॉन्ड एक्सटेंशन टू इंटू थर्टी साठ नैनोमीटर ये एड अब टोटल जो लेमडा मैक्स होगा प्राप्त हो पांच तीन आठ 
छ सात पांच बारह दो वाले तीन सौ अट्ठाईस नैनोमीटर जो लैमडा मैक्स वैल्यू क्या है तो इस प्रकार से हम जो सिस्टम जो कंपाउंड्स दे रखे हैं उसका लैमडा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट वुडवर्ड फिशर्स टूल के द्वारा किया जाए कुछ एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करवाऊँगी ओके थैंक यू